ट्रांजिस्टर एज अ स्विच ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बाय एनालाइजिंग द बिहेवियर ऑफ द बेस बायस्ड ट्रांजिस्टर इन सी कॉम्प्रिकेशन इज शॉन इन फिगर अप्लाइंग किच ऑफ वोल्टेज रूल टू द इनपुट एंड आउटपुट साइड ऑफ दिस सर्किट वी गेट वी बी बी इज इक्वल टू आई बी इन टू आर बी प्लस वी बी ई दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट एंड वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इन टू आर सी दिस वन इज इक्वेशन टू वी शेल ट्रीट वी बी बी एज द डी सी इनपुट वोल्टेज वी आई एंड वी सी ई एज द डी सी आउटपुट वोल्टेज वी नोट सो वी हैव वी आई इज इक्वल टू आई बी इन टू आर बी प्लस वी बी ई एंड आउटपुट वोल्टेज वी नोट इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी इन टू आर सी इन द केस ऑफ एस आई दैट मीन्स सिलीकन ट्रांजिस्टर एज लॉन्ग एज इनपुट वी आई इज लेस देन जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट द ट्रांजिस्टर विल बी इन कट ऑफ स्टेट एंड करंट आई सी विल बी जीरो हैंस वी नॉट दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू वी सी सी वेन वी आई becomes greater than 0.6 volt the transistor is in active state with some current ic in the output path and the output voltage v not decreases as the term ic into rc increases with increase of vi ic increases almost linearly so v not decreases linearly till its value becomes less than about 1 volt Beyond this the change becomes nonlinear and transistor goes into saturation state with further increase in vi the output voltage is found to decrease further towards zero through it may never become zero if we plot the v not versus vi curve also called the transfer characteristics of the base bias transistor as shown in figure we see that between cut off state and active state and also between active state and saturation state there are regions of non linearity showing that the transition from cut off state to active state and from active state to saturation state are not sharply defined as long as vi is low and unable to forward bias the transistor v not is high at vcc if vi is high enough to drive the transistor into saturation then v not is low very near to zero when the transistor is not conducting it is said to be switched off and when it is driven into saturation it is said to be switched on this shows that if we define low and high states as below and above certain voltage levels corresponding to cut off and saturation of the transistor then we can say that a low input switches the transistor off and a high input switches it on alternatively we can say that a low input to the transistor gives a high output and a high input gives a low output the switching circuits are designed in such a way that the transistor does not remain in active state